வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தாக்ஷாயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு ஆன்லைனில் தொடக்கம் அனுமதி கட்டணமாக பத்து ரூபாய் நிர்ணயம் சூடு பிடிக்கும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கும் வேட்பாளர்கள் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் முதியோர்களுக்கு சாய்வு தளம் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தரைக்குடியில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதில் தாமதம் இரவு பகலாக நெல் மூட்டைகளுடன் விவசாயிகள் காத்திருப்பு புதுக்கோட்டை வழிவிடு முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம் அரோகரா கோஷம் முழங்கி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் சிவகாசி மாநகராட்சியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலைகளில் தோண்டப்படும் பள்ளங்கள் உரிய திட்டமிடல் இல்லாததால் வரிப்பணம் வீணாவதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டு தமிழகத்தில் வரும் பத்தாம் தேதி வரை வறண்ட வானிலையே நிலவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் லதா மங்கேஷ்கர் மறைவையொட்டி இரண்டு நாட்களுக்கு தேசிய அளவில் துக்கம் கடைபிடிக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது லதா மங்கேஷ்கரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை பொது விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மராட்டிய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்திய எல்லையில் ஊடுருவ முயன்ற மூன்று நபர்களை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் உத்தரப்பிரதேசம் கோவா மணிப்பூர் உத்தரகாண்ட் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களின் தேர்தல் பரப்புரையில் சாலை மற்றும் வாகன பேரணி நடத்த தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நாளை முதல் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்படுகிறது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் கனவு அணியின் கேப்டனாக இந்தியாவின் யாஸ்துல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக நூறு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் யுஸ்வேந்திர சகல் ஐந்தாவது இடம் பிடித்துள்ளார் விரைவில் ஓய்வு பெற உள்ளதாக யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் முன்னாள் சாம்பியன் மார்டின் டெல்போட்ரோ அறிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்க கப் ஆஃப் நேஷனல் கேமரூம் அணி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது வேட்பாளர்கள் வாக்கு சேகரிக்க பல முறைகளை கையாண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்பேன் என உறுதியளித்து மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் அதே வார்டில் போட்டியிடும் மற்றொருவர் வாக்காளர்களின் கால்களை தொட்டு வணங்கி வாக்கு கேட்டார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஒருவர் சாலைகளில் குப்பைகளை பொறுக்கி நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் மதுரை மாநகராட்சியில் அறுபதாவது வார்டு எல்லிஸ் நகர் பகுதியில் போட்டியிடும் பாமா முருகன் வீடு வீடாக சென்று பெண்களையும் முதியவர்களையும் சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அதேபோல ஜெய்ஹிந்தபுரம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் இருபத்தாறு வயதான பெண் வேட்பாளர் வாக்காளர்களுக்கு பொன்னோடை அணிவித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்
மதுரவாயலில் முதியோர்கள் தாய்மார்களின் கால்களில் மாறி மாறி விழுந்து இளம் வேட்பாளர் லோகேஷ் ஜெயபால் வாக்கு சேகரித்தார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பத்தி ஒராவது வார்டில் போட்டியிடும் ஒருவர் தான் வெற்றி பெற்றால் அனைவரையும் விமானத்தில் பிரதமர் மோடியை காண அழைத்துச் செல்வதாக கூறினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாகோஜனஹள்ளி பேரூராட்சியில் தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன நாகோஜனஹள்ளி பேரூராட்சியில் உள்ள பதினைந்து வார்டுகளுக்கு வேலம்பட்டி வேங்கானூர் சென்றாயம்பட்டி என் தட்டக்கள் கமக்காலப்பட்டி நாகரசம்பள்ளி ஆகிய கிராமங்களில் உள்ள தொடக்க பள்ளிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது முதற்கட்டமாக ஆறு பள்ளிகளிலும் உடல் ஊனமுற்றோர் மற்றும் முதியோர்கள் வாக்கு செலுத்தும் வகையில் சாய்வு தளம் அமைக்கும் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளது மேலும் வாக்குச்சாவடிகளில் குடிநீர் மின்சாரம் இடவசதி கழிவறை வசதி ஆகியவற்றை போச்சம்பள்ளி வட்டாட்சியர் இளங்கோ ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து நாகரசம்பட்டி காவல்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாற்பத்தி ஐந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியது சென்னை புத்தக கண்காட்சி நந்தனம் ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்கி மார்ச் ஆறாம் தேதி வரை பத்தொன்பது நாட்கள் நடைபெற உள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் விதமாக புத்தக கண்காட்சிக்கு கலந்து கொள்வோர் ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்து அனுமதி சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் டிக்கெட் முன்பதிவு பாபாசி டாட் காம் என்கிற இணையத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஒரு நபருக்கு பத்து ரூபாய் டிக்கெட் வீதம் பத்தொன்பது நாட்கள் பதிவு செய்யும் வகையில் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி மாநகராட்சியில் பல கோடி மதிப்பில் போடப்பட்ட புதிய சாலைகளில் பள்ளங்கள் தோண்டப்படுவதாகவும் உரிய திட்டமிடல் இல்லாததால் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வேலாயுத ரஸ்தா சாலை ரயில்வே பீடர் ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டு கோடி செலவில் சாலை பராமரிப்பு பணிக்காக டெண்டர் தேர்தல் அறிவிப்பதற்கு முன்பு விடப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்பொழுது தேர்தல் அறிவித்து இருப்பதால் அவசர அவசரமாக சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது முழுமையாக பணி நிறைவடைவதற்கு முன்பே வேலை தர சாலையில் எட்டு இடங்களில் குடிநீர் குழாய் அமைப்பதற்காக பள்ளம் தோண்டும் பணியில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது சரியான திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தால் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாவதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் உள்ள பழமையான விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின் குடமுழக்கு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அதிகாலையிலேயே யாகசால பூஜை பரிகார யாகங்கள் மற்றும் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றது பின்னர் மேளத்தாளங்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது அப்போது விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு கைலாய வாத்தியங்களும் முழங்கின ஹெலிகாப்டர் மூலமாக பக்தர்கள் மேல் புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் வரும் பத்தாம் தேதி வரை வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த முப்பத்தாறு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக 
உலகின் நான்காவது பெரிய ரயில்வே என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள இந்திய ரயில்வே துறை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் என்ற இலக்கை எட்ட முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் இருநூற்று இருபது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் மூவாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி செய்வதற்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ரயில்வேயின் கிரீன் இனிஷியேட்டிவை முன்னெடுத்துச் செல்ல சூரிய மின் ஆற்றலை பெரிய அளவில் உபயோகப்படுத்தும் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ரயில் பெட்டிகள் மீது சோலார் பேனல் அமைப்பது ரயில் நிலையங்களின் கூரைகள் மீது சோலார் பேனல்கள் அமைப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் சூரிய மின்சக்தியை கொண்டு இயங்கும் முதல் ரயில் நிலையம் என்ற பெருமையை சென்னை எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் பெற்றுள்ளது நாட்டின் மிக முக்கியமான ரயில் நிலையத்தில் ஒன்றான சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைந்துள்ளது நடைமேடைகள் தங்கும் இடங்களில் நிறுவப்பட்ட சூரிய தகடுகள் மூலம் ரயில் நிலைய மின் பயன்பாடு நூறு சதவீதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சூரிய மின் தகடுகள் மூலம் தினமும் ஆறாயிரம் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள புறநகர் மின்சார ரயில் நிலையம் நிர்வாக அலுவலகம் தெற்கு ரயில்வே தலைமை அலுவலகத்துக்கும் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதேபோன்று தாம்பரம் மாம்பலம் கிண்டி செங்கல்பட்டு புறநகர் ரயில் நிலையங்கள் உட்பட சென்னை கோட்டத்துக்குட்பட்ட பதிமூன்று ரயில் நிலையங்களில் சோலார் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் முன்னெடுப்பு மட்டுமல்லாமல் மக்களும் சோலார் பேனல் அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைப்பதோடு இது ஒரு நல்ல முதலீடாகவும் அமையும் புதியும் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவார் பழனிவேலுடன் அருண் மற்றும் வினோத்புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வழிவிடு முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் களை கட்டியது விழாவில் கேரள மாநில இசையான செண்டை மேள மடித்து தாரை கொம்புகள் ஊதி யானை வரவேற்புடன் விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக காவிரி ஆற்றில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட புனித நீரை சிவாச்சாரியார்கள் யாகசாலையில் வைத்து பூஜை நடத்தினர் தொடர்ந்து சிவாச்சாரியார்கள் புனித நீரை தோளில் சுமந்தபடி கோபுரத்தின் மேல் பகுதிக்கு சென்று கலசத்தில் ஊற்றி வழிபாடு நடத்தினர் இதில் சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று அரோகரா சரண கோஷத்துடன் சுவாமி வழிபாடு நடத்தினர் தொடர்ந்து அன்னதானம் பக்தர்களுக்கு பரிமாறப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கமாடி தாலுகா செம்பனார் கோவிலை அடுத்து பரசலூர் ஊராட்சி உள்ளது அப்பகுதியின் சொர்ணபுரீஸ்வரர் பரசுலர் வீரேட்டேஸ்வரர் ஆலய சுவாமிகளின் எல்லை தெய்வமான செல்லப்பார ஐயனார் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது வேத விற்பன்னர்கள் வேதங்கள் ஓத மேள தாளங்கள் ஒலிக்க நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே படவீடு கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ரேணிகாம்பாள் கோவிலில் கோபுர புனரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது கடந்த இரண்டாம் தேதியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற பூஜைகளின் நிறைவாக இன்று காலையில் குடமுழுக்கு விழா வெகு விமர்சையாக நடத்தப்பட்டது வணிக நகரமான சென்னை பாண்டிபஜாரில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது 
கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தில் தீப்பற்றிய நிலையில் தீ அடுத்தடுத்து தளங்களுக்கு பரவியது இதையடுத்து வளாகத்தின் உள்ளிருந்த துணிக்கடைகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்தவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக வணிக வளாகத்தின் மொட்டை மாடிக்கு சென்றனர் தகவல் அறிந்து தீயணைப்பு துறையினர் ஐந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் சுமார் இரண்டரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் பின்னர் கிரேன் இயந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு மாடியில் சிக்கிக் கொண்டவர்கள் மீட்கப்பட்டனர் கோவையில் உடல்நலக்குறைவால் மயங்கி விழுந்த யானைக்கு வனத்துறையினர் முதலுதவி அளித்தனர் கோவை மாவட்டம் ஆனைக்கட்டி சாலை பெரிய தடாகம் அடுத்த அனுவாவி சுப்பிரமணியம் கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் பெண் காட்டு யானை ஒன்று உடல்நலக்குறைவால் நடக்க இயலாமல் படுத்துக் கொண்டிருந்தது இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் அங்கு சென்ற வனத்துறையினர் யானைக்கு முதலுதவி அளித்தனர் மேலும் மாவட்ட வன அலுவலருக்கும் கால்நடை மருத்துவருக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது கமுதி அருகே விரைவில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் தொடங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே ஏ தரைக்குடி பகுதியில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தொடங்கப்பட்ட நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எடை இயந்திர உபகரணங்கள் தற்போது வரை அங்கு வராததால் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது மேலும் இந்த பகுதியில் உள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை இரவு பகலாக பாதுகாத்து வருகின்றனர் ஆனால் மழை பெய்தால் தங்கள் து நெல் மூட்டைகள் வீணாகிவிடும் என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் இது தொடர்பாக நுகர்பொருள் வாணிப கழக மேலாளரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலான நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் துவக்கப்பட்டுள்ளதால் எடை இயந்திர உபகரணங்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து உபகரணங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு நாளை முதல் விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் என தெரிவித்தார் திருத்தனி முருகன் கோவிலில் இன்று நடைபெற்ற இருபத்தி ஒன்பது திருமணங்களால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் உள்ள அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாம் படை வீடாக திகழும் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று இருபத்தி ஒன்பது திருமணங்கள் நடைபெற்றன இதனால் அரசின் விதிமுறைகளான கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற அனைத்தும் காற்றில் பறந்தன மேலும் ஆங்காங்கே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது மதுரையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஐநா தினத்தை முன்னிட்டு மாணவ மாணவியர்கள் எழுபத்தைந்து நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக சிலம்பம் சுற்றி சாதனை புரிந்துள்ளனர் இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு சிலம்பம் சுற்றும் சாதனை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மதுரை செல்லூர் கோசாகுளம் குலமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்கள் நெடுங்கம்பு சுற்று சக்கர சுற்று நடுக்கம்பு சுற்று அலங்கார சிலம்ப வரிசை உள்ளிட்ட சிலம்பாட்டங்களை எழுபத்தைந்து நிமிடங்கள் இடைவெளியின்றி சுற்றினர் இதனையடுத்து மாணவர்களுக்கு கலாம் புக் ஆப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் சார்பில் சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன மயிலாடுதுறை மாவட்டம் நாகாத்தம்மன் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது செம்பனார் கோவில் அடுத்த பரசலூர் மகாராஜாபுரத்தில் பழமை வாய்ந்த நாகாத்தம்மன் கோவில் உள்ளது இங்கு இன்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது முன்னதாக நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை நிறைவடைந்து புனித நீர் அடங்கிய கடங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் புறப்பட்டு ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து கோபுர கலசம் மற்றும் நாகாத்தம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பக வள்ளியம்மன் உடனுரை ஸ்ரீ பூவநாத சுவாமி கோவில் வருஷாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முன்னதாக சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தொடர்ந்து கணபதி ஹோமம் யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன 
யாக சாலையிலிருந்து தீர்த்த குடங்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு அம்பாள் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் மற்றும் சாலக்கார கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீரால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான வள்ளியூர் முருகன் குகை கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது காலை ஒன்பது மணி அளவில் பட்டர்மார்கள் புண்ணிய நீரை கோவில் மேல் உள்ள விமானத்தில் உள்ள கும்ப கலசங்களுக்கு திருநீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர் அப்போது பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் எழுப்பி முருகனை வழிபட்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜப்பேட்டையில் உள்ள கன்னார தெருவில் உள்ள சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ காளிகாம்பால் கோவிலில் நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு ஐந்து நிலை ராஜகோபுர ஜிர்னோதாரண மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் யாகசாலையில் பல்வேறு புண்ணிய நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீர் மூலம் மந்திரங்கள் ஓத மேல தாளங்கள் முழங்க ஐந்து நிலை ராஜகோபுரம் மூலஸ்தானம் மற்றும் உற்சவ ஸ்ரீ காளிகாம்பால் அம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசித்துச் சென்றனர் சத்தியமங்கலத்தில் ஒரே நாளில் மல்லிகை பூ விலை கிலோ இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி இரண்டிலிருந்து அறுநூற்று ஐம்பதாக சரிந்துள்ளது கடந்த சில தினங்களாக முகூர்த்தம் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகள் காரணமாக மல்லிகை பூ விலை அதிகரித்து கிலோ இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாயாகவும் முல்லைப்பூ கிலோ இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபது ரூபாயாகவும் விற்கப்பட்டது இந்த நிலையில் கேரளாவில் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து பூக்கள் அனுப்ப முடியாமல் தேக்க நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் மல்லிகை பூ கிலோ இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாயிலிருந்து அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாயாகவும் முல்லை பூ கிலோ இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபதிலிருந்து அறுநூறு ரூபாயாகவும் விலை சரிந்துள்ளது சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் ஒரு பிரியாணி வாங்கினால் ஒரு பிரியாணி இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டதால் மக்கள் முந்தியடித்தனர் சென்னை தாம்பரம் முதலீ தெருவில் தொடங்கப்பட்ட பிரியாணி கடையில் திறப்பு விழா சலுகையாக ஒரு பிரியாணி வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் இரண்டு மட்டன் பிரியாணி வாங்கினால் ஒரு மட்டன் பிரியாணி இலவசம் என விற்பனை செய்ததால் அதனை வாங்க கூட்டம் அலைமோதினர் கொரோனா பரவல் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் நிலையில் கொரோனா விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்கவிட்டு சமூக இடைவெளி இல்லாமல் கூடினர் இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலை முத்துலிங்க முதலீ தெரு உள்ளிட்ட இடங்களில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரம் சின்னையன் சத்திரம் பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் குடியிருந்து வந்தனர் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்பு செய்து வந்த அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து மாற்று இடமும் வழங்கப்பட்டன இதையடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் பாதுகாப்புடன் வருவாய்த்துறையினர் ஜே சிபி இயந்திரங்கள் மூலம் வீடுகளை அகற்றினர் அரசுக்கு சொந்தமாக மீட்கப்பட்ட மூன்று ஏக்கர் நிலத்தின் மதிப்பு முப்பது கோடி ரூபாய் என வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற ரெப்கோ வங்கி தாயகம் திரும்பியோர் நல அறக்கட்டளை பேரவையின் பிரதிநிதிகள் தேர்தலில் மூவாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர் இந்த வங்கியின் உறுப்பினர்களாக உள்ள தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குநர் பதவிக்கு அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல் தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுக்கோட்டை ராணியார் மேல்நிலை பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் தாயகம் திரும்பியோர் மூவாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர் தமிழகத்தில் வரும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் உள்ள பதினெட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளரான முகமது சித்திக் என்பவர் வாக்கு சேகரிப்பின் போது டீ கடையில் போண்டா சுற்று வாக்காளர்களுக்கு விநியோகித்து வாக்கு சேகரித்தார் இதேபோல் மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் இந்திராணி என்பவர் வாக்காளர்களின் காலில் விழுந்து வாக்கு சேகரித்தார்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் முதன்முறையாக மாநகராட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் தேர்தலை ஒட்டி பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்கவும் சுமூகமான முறையில் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கும் ஒசூர் காவல்துறை சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு பேரணி நடத்தப்பட்டது தமிழக சிறப்பு பட்டாலையின் போலீசார் மாவட்ட ஆயுதப்படை போலீசார் மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் என அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனர் மேலும் அந்த அணிவகுப்பு தாலுகா அலுவலக சாலை தென்கணிக்கோட்டை சாலை மகாத்மா காந்தி சாலை பாகலூர் சாலை போன்ற முக்கிய பகுதியின் வழியாக நடத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஆதனஞ்சேரியில் இறந்த பெண் ஒருவருக்கு சொந்தமான முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை எழுதி கொடுத்த விவகாரத்தில் படப்பை குணாவின் நெருங்கிய நண்பர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் அவர்கள் வைத்திருந்த உயரக கார்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திருப்பூரில் குடியிருப்பு பகுதியில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் திருப்பூர் மாவட்டம் செல்லாண்டியம்மன் துறை பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பில் பல மாதங்களாக கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதாகவும் தெரிவித்து அந்த பகுதி மக்கள் சாலையை மறித்து போராட்டம் செய்தனர் பெரம்பலூரில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினர் கைகளை தட்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது விவசாய விளைபொருளுக்கு உத்தரவாத விலை கிடைக்க மத்திய அரசு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய மற்றும் தோட்டப் பயிர்களுக்கு இடுபொருள் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பது போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் மேலும் சேலத்தில் நடைமுறையில் இருப்பது போல் திருச்சியிலும் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் அனைத்து வகையான பயிர்க்கடனை கட்டுவதற்கு கால அளவை ஓராண்டாக நிர்ணயிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் மதுரையில் மருந்தக நிறுவன உரிமையாளரிடம் மூன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடித்த கும்பலை காவல்துறை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது மதுரை ஆணையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மருந்தக உரிமையாளர் நஜ்முதீன் என்பவர் இரவு மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரம் ரூபாய் பணத்துடன் மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது காரில் பின்தொடர்ந்து வந்த கும்பல் ஒன்று நஜிமுதீன் வாகனத்தை மறித்து பணப்பையை கேட்டு கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணத்தை பிடுங்கி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து விசாரித்ததில் லோகேஸ்வரன் ஜான் கிறிஸ்டோபர் லாரன் குமரவேல் மற்றும் ஒரு சிறுவனையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே சட்டவிரோதமாக மண்ணளிய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் துறையூர் அருகே நாகாலபுரம் பகுதியில் மண் கடத்துவதாக துறையூர் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து போலீசார் அந்த பகுதியில் ரோந்து சென்ற நிலையில் நாகாலபுரம் ஆதி திராவிடர் சுடுகாடு அருகே நான்கு பேர் ஜே உதவியுடன் இரண்டு டிராக்டர்களில் மண்ணள்ளி கொண்டு இருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவர்களை துரத்தி சென்று பிடித்து விசாரணை செய்ததில் ஜே சிபி ஓட்டுநரும் உரிமையாளர் உட்பட மூன்று பேரை கைது செய்துள்ள போலீசார் இரண்டு டிராக்டர் மற்றும் ஜே வண்டிகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்